అందరికి నా నమస్కారాలు అండి ఎస్జిటి వాళ్ళకి సంబంధించి డిఎస్సిలో ఏదైతే అడుగుతున్నాడో పోయట్స్ ఎస్ఏట్స్ నావెల్స్ డ్రమటిస్ అండ్ దేబల్స్ ఇవి కొంత కన్ఫ్యూజన్ అండ్ కొంత డీప్గా మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉంది అంటే ఈ దీంట్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం స్కోర్ చేస్తే మనకి జాబ్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక మనకు ముఖ్యంగా షేక్స్పియర్ కానివ్వండి అండ్ చార్ల్స్ డిక్కెన్స్ కానివ్వండి ఇట్లా జేన్ ఆస్టిను ఈ విధంగా వీళ్ళ గురించి కొన్ని ప్రశ్నలు అనేది అడగడం జరిగింది అండ్ మనం వీళ్ళకి సంబంధించిన వర్క్స్ అనేది మనం చూడటం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ సిరీస్లో కూడా ఇక ఈ యొక్క వీడియోలో వచ్చేసి షేక్స్పియర్ గారి యొక్క కంప్లీట్ వర్క్స్ ఏవైతే ఆయన రాశారో ఆయన కామెడీస్ ట్రాజడీస్ అండ్ హిస్టరీస్ రాయడం జరిగింది అట్లానే కొన్ని సానెట్స్ కూడా రాయడం జరిగింది వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం చాలా మీరు ఈయన పుస్తకాలు చదవచ్చు దీనివల్ల మీకు ఎటువంటి నష్టం అనేది జరగదు అండ్ జీవితంలో మాత్రం చాలా ఫీచింగ్ అనమాట అండ్ సైకలాజికల్గా మనిషి ఎలా ఉంటాడు పరిస్థితులను బట్టి మనిషి ఎలా మారుతాడు అండ్ ఎంత మంచి వాడైనప్పటికీ కూడా తనలో ఉన్న ఒక చిన్న లోపం ఎలా ఆ మనిషిని మారుస్తుంది తన గమనాన్ని మారుస్తుంది అనేవి ఇవన్నీ కూడా షేక్స్పియర్ వాటిలో మనం చూడవచ్చు ఆ యొక్క కథల్లో ఇక కామెడీస్ వచ్చేసి ఆల్ ఈజ్ వెల్ ద టెన్స్ వెల్ ఏదైనాప్పటికీ జీవితంలో అండ్ చివరిది గనక శుభం అయితే అంతా జీవితం అంతా కూడా కరెక్ట్ ఆ కథ అంతా కూడా కరెక్ట్గా జరిగినట్టు అన్నట్టు ఆల్ ఈజ్ వెల్ ద టెన్స్ వెల్ యాజ్ యూ లైక్ ఇట్ ఇందులో సెవెన్ స్టేజ్ ఆఫ్ మ్యాన్ గురించి సెవెన్ స్టేజెస్ ఆఫ్ మ్యాన్ గురించి చర్చించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క రచనలో అండ్ తర్వాత ద కామెడీ ఆఫ్ ఎరర్స్ ఇది చాలా బాగుంటుందండి ఇది చాలా ఫన్నీ ఉంటుంది ఈ డ్రామా అనేది ఎట్లా అంటే ఓనర్స్ ఇద్దరు కవళ్ళు యాజ్ వెల్ యాజ్ వాళ్ళకు ఉండే సర్వెంట్స్ కూడా కవళ్ళే యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుందంటే కవళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు ఒక యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది ఒక కవళ పిల్లలు ఏమవుతారంటే అనాథలుగా మారిపోతే ఈ తండ్రి ఏం చేస్తాడంటే ఆ కవళ పిల్లల్ని కూడా తెచ్చుకుంటాడు ఈ కవల పిల్లలకి ఆ కవల పిల్లలు సర్వెంట్స్గా ఉంటారు కాకపోతే ఏం జరుగుతుంది అంటే వీళ్ళకు కూడా ఒక యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది దాంతో వీ ఇద్దరు కూడా వెళ్ళిపోతారు సర్టెన్ డైరెక్షన్స్లో అయితే ఏం జరుగుతుంది ఎప్పుడు కథ బాగా పీక్ వస్తుందంటే ఒక సిటీకి వస్తారు వీళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరు అప్పుడు జరిగేది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది కామెడీ ఆఫ్ ఎరర్స్ అండ్ హిందీలో కూడా దీన్ని సినిమాగా తీశారండి చాలా చాలా లాంగ్ అండ్ తర్వాత సింపుల్ తర్వాత లేబర్ లవ్స్ లేబర్ లాస్ట్ వీటిని మీరేం చేయాలంటే ఒక నోట్ బుక్లో వీటిని నోట్ చేసుకోవాలి బట్టి బట్టే ప్రయత్నం దయచేసి చేయొద్దు అండ్ ఫోటో మెమరీ రోజు కొంచెం అట్లా చూసుకుంటూ ఉండాలి అంతవరకే తర్వాత మెజర్ ఫర్ మెజర్ మెరీ వైవ్స్ ఆఫ్ విన్సర్ ఇది తర్వాత మెరీ వైవ్స్ ఆఫ్ విన్సర్ అనేది ఒక వ్యక్తికి గుణపాఠం చెప్పడం అరౌండ్ ఉంటుంది ఆ కదా అండ్ తర్వాత మర్చెంట్ ఆఫ్ బెనీస్ స్నేహం ఎంత గొప్పది అండ్ ఆ తర్వాత ఫార్చ్యూన్ అంటే అదృష్టం అనేది ఒక వ్యక్తిని ఏ విధంగా మారుస్తుంది హేటర్ ద్వేషం ఈ వీటన్నిటితో కలగలిగిన కదా మర్చెంట్ ఆఫ్ బెనీస్ దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా మీరు చక్కగా తెలుసుకోవాలంటే కేవలం టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇట్లా ఉంటుంది మర్చెంట్ ఆఫ్ వెనీస్ పీసీవీ ఇంగ్లీష్ లేదా పీసీవీ ఇంగ్లీష్ మర్చెంట్ ఆఫ్ వెనీస్ కనుక మీరు యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసినట్లయితే మీరు ఈ కథని తెలుసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది అండ్ మిడ్ సమ్మర్ నైట్ స్ట్రీమ్ ఇది ఇంకా ఫన్నీగా ఉంటుందండి అండ్ ఏ విధంగా ప్రేమికులు అనేవాళ్ళు ఎలా కలుస్తారు అండ్ ఎన్ని అవరోధాలు వస్తాయి తండ్రి విలన్గా మారిపోతాడు ఆ దేశపు రాజు విలన్గా మారిపోతాడు ఇన్ని జరిగినప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి అసలు ప్రేమ కోసం అరులు చాస్తుంది ఒక అమ్మాయి నన్ను ప్రేమించి ప్రేమించంటే కాలదాన్ని వెళ్ళిపోతాడు అలాంటి వ్యక్తి కూడా అమ్మాయిని తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఇట్లాంటి కథాంశాలు చాలా బాగుంటాయి ఒకే ఒక నైట్లో జరిగే చాలా వింత విషయాలు పక్క క్యారెక్టరు చాలా ఫేమస్ క్యారెక్టరు ఇందులోనే ఎక్కువగా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈ మిడ్ సమ్మర్ నైట్ స్ట్రీమ్లో మీరు దీని గురించి తెలుసుకోవాలన్నా పీసీవీ ఇంగ్లీష్ మిడ్ సమ్మర్ నైట్ స్ట్రీమ్ అని టైప్ చేసి మీరు దాని గురించి తెలుసుకోవచ్చు మచ్ ఎడో అబౌట్ నథింగ్ ఏమీ లా ఏమీ లేని దానికోసం ఎక్కువగా గొడవ చేయడం అనమాట ఇది కూడా తర్వాత పెరికిల్స్ ప్రిన్స్ ఆఫ్ టాయ్ అండ్ అ టేమింగ్ ఆఫ్ షూ ఒక అమ్మాయిని కంట్రోల్ చేయడం అనేది చాలా పొగరబోద్ది అండ్ దానికి సంబంధించి అనమాట అండ్ టెంపెస్ట్ ఇది ఒక రాజు చాలా మోసపోతాడు వెన్నుపోటుకు గురవుతాడు ఆ వెన్నుపోటుకు గురైన తర్వాత అతన్ని ఒక ద్వీపానికి తరలించేస్తారు లేదా అతన్ని యాక్చువల్గా ఏంటంటే చంపాలని చూస్తారు కానీ అతను తన బిడ్డతో చిన్న పాపతో ఒక ద్వీపానికి వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ బ్లాక్ మ్యాజిక్ అనేది నేర్చుకొని ఏ విధంగా క
అండ్ క్షమించాడా లేకపోతే చంపేశాడా ఇవన్నీ కథాంశాలతో టెంపెస్ట్ ఉంటుంది ఇది కూడా మీరు పీసీవి ఇంగ్లీష్ టెంపెస్ట్ అని టైప్ చేసినట్లయితే ఆ కథని మీరు వినొచ్చు అండ్ దీనివల్ల నష్టం ఏం జరగదు అండ్ మీకు కొంత డీప్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది షేక్స్పియర్ గురించి ఉంటుంది తర్వాత ట్రయలర్స్ అండ్ క్రిసిడా అండ్ ట్వెల్త్ నైట్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా కూడా మీరు మన ఛానల్లో చూ ట్రై చేయొచ్చు పీసీవి ఇంగ్లీష్ ట్వెల్త్ నైట్ అని అండ్ తర్వాత టూ జెంటిల్ మెన్ ఆఫ్ వెరోనా అండ్ వింటర్ స్టేల్ ఇవన్నీ కూడా కామెడీస్ అని అండ్ తర్వాత హిస్టరీస్ మీరు సింపుల్గా హెన్రీ కింగ్ జాన్ రిచర్డ్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే సింపుల్గా వీళ్ళ గురించి అడిగినప్పుడు మీరు చక్కగా ఏం చేయొచ్చు షేక్స్పియర్ దీన్ని రాసేసానని గుర్తుపట్టచ్చు ఇంకా ట్రాజడీస్ అండి అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే షేక్స్పియర్ ట్రాజడీస్కి పెట్టిన పేరు ఎందుకంటే చాలా బాగా కథ జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఒక సింపుల్ అంటే ఎట్లా అంటే ఒక పెద్ద ఓడకి ఒక చిన్న రంధ్రం ఉంటే ఏ విధంగా అది డెమాలిష్ అయిపోతుందో లేకపోతే ఆ సముద్రంలో మునిగిపోతుందో ఆ విధంగా ఆ క్యారెక్టర్ అతనితో పాటు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మునిగిపోతారు చాలా చిన్న చిన్న తప్పులు చాలా చిన్న తప్పులు అనమాట అండ్ మీరు సింపుల్గా చూడాలనుకుంటే అండ్ హ్యామ్లెట్ ఉంటాడు హ్యామ్లెట్ తన యొక్క తండ్రిని చెప్పిన వ్యక్తిని చంపుదాం అనుకుంటాడు వెళ్తాడు అండ్ కత్తి ఉంటుంది అండ్ ఆ జస్ట్ ఏం లేదు పొడి చేస్తే చచ్చిపోతాడు కానీ అతను కేవలం దేవునికి ప్రేర్ చేస్తున్నాడు ఆ సమయంలో గనక చంపితే అతను డైరెక్ట్గా స్వర్గానికి వెళ్తాడు ఆ విధంగా జరగకూడదు అని చెప్పేసి ఒక క్షణం వెనకడుగు వేస్తాడు అది ఎన్నో మరణాలకి తర్వాత దారితీస్తుంది ఎంతవరకు అంటే తాను కూడా చనిపోతాడు అలా జరుగుతుంది అన్నమాట చిన్న ఒక సిచ్యువేషన్లో జరిగే ఒక చిన్న విషయం వల్ల ఎన్నో ప్రమాదాలు జరుగుతాయి యాంటనీ అండ్ క్లియో పాట్రా అండ్ జూలియస్ సీజర్లో చూస్తే యాంటోనీ పాత్ర కూడా మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది జూలియస్ సీజర్ అసలు ఏముండదు అక్కడ కేవలం అతను జూలియస్ సీజర్ అనే అతను ఎట్లయినా సరే రోమ్ నగరాన్ని ఒక అత్యుత్తమ గొప్ప దేశంగా మారుద్దాం రోమ్ కంట్రీని గొప్పగా మారుద్దాం ఇప్పుడంటే అది చిన్న ఇది కాకపోతే ఇడ్లీ అనే దాంట్లో ఉంది కానీ ఆ రోజుల్లో దేశం అనమాట దాన్ని ఎలాగైనా సరే గొప్ప దేశంగా తీర్చిదిద్దాలి అనే భావంలో ఉంటాడు కానీ మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే పొరపాటున జూలియస్ సీజర్ అనే వ్యక్తి నిరంకుశుడిగా అంటే డెస్పాట్ ఒక నియంతలాగా మారాలని అనుకుంటున్నాడు అని పొరబడి స్నేహితుడే యూట్యూబ్ బ్రూట్ అనేది ఎంతో అసలు పెద్ద ఫేమస్ అనమాట అది అంటే అడుగుతాడు చివరిలో చచ్చిపోయేటప్పుడు బ్రూటస్ నువ్వు కూడా నా అని అంటాడు అనమాట ఫ్రెండ్ కూడా పొరపాటు పడి ఎందుకు పొరపాటు అంటే అందులో క్లియర్గా ఉంటుంది నువ్వు మా రాజుగా ఉండమని ప్రజలంతా మూడు సార్లు అడిగినప్పుడు నిరాకరిస్తాడు జూలియస్ సీజర్ కానీ వీళ్ళు ఒక గ్రూపు ఇతను నియంతలా మారుతాడేమో అనేసి ఇతన్ని చాలా దారుణంగా చంపేస్తారు అండ్ కొరియలినెస్ తర్వాత హ్యామ్లెట్ గురించి చెప్పుకున్నాం వీటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే హ్యామ్లెట్ కానివ్వండి జూలియస్ సీజర్ కానివ్వండి కింగ్ లియర్ కానివ్వండి మ్యాక్బెత్ కానివ్వండి ఒత్తెల్లో కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మీరు చూడాలంటే పీసీవి ఇంగ్లీష్ హ్యామ్లెట్ పీసీవి ఇంగ్లీష్ జూలియస్ సీజర్ అని ఇట్లా పెట్టేసి మీరు కనుక యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేసినట్లయితే వీటి గురించి మీరు తెలుసుకోవచ్చు కింగ్ లియర్ అసలు గొప్ప రాజండి కేవలం ఏంటంటే తాను రిటైర్ అవుదాం అనేసి తన పిల్లలకి ఆడపిల్లలు ముగ్గురు ఉంటారు ముగ్గురికి పంచాలని చూస్తాడు ఆ ఆస్తులు పంచిన తర్వాత అతను ఎంత దైన్యమైన జీవితం దీనకరమైన జీవితం అనేది అతను అనుభవిస్తాడనేది కింగ్ లియర్ అనేది తెలుపుతుంది తర్వాత మ్యాక్బెత్ అర్ధ సత్యాలని దయ్యాలు అర్ధ సత్యాలు చెప్తాయి అంటే అందులో కొంచెం నిజం ఉంటుంది కొంత కొంత కాదు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అబద్ధం ఉంటుంది వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే నిజం ఉంటుంది ఇందులో ఈ మ్యాక్బెత్కి ఒక వరం ఇస్తుంది అనమాట ఒక మంతగతి ఏంటంటే ఒక ఆడ వ్యక్తి లేకపోతే స్త్రీ నుండి పుట్టిన లేదా స్త్రీ గర్భం నుంచి వచ్చిన ఎవ ఏ వ్యక్తి కూడా లేకపోతే ఏ జంతువు కానీ ఏదైనా స్త్రీ గర్భం నుంచి వచ్చిన ఏది కూడా నిన్ను చంపలేదు అనేసి చెప్తుంది మ్యాక్బెత్ కని దాన్ని నమ్మేసి మ్యాక్బెత్ ఎన్ని అరాచకాలు చేయాలో అన్ని అరాచకాలు చేస్తాడు దాంతో ఏం జరుగుతుందంటే చివరికి ఒకనొక అసలు మామూలు కదండి అండ్ ఎంతలా మోసపోయాడు అనేది మ్యాక్బెత్ అర్థమవుతుంది ఈ కథ గురించి తెలుసుకోవాలంటే పీసీవి ఇంగ్లీష్ మ్యాక్బెత్ అని టైప్ చేసి మీరు వినొచ్చు అండ్ ఒత్తిళ్ళో అండి నల్లటి నలుపున్న ఒక అబ్బాయికి తెల్లటి తెల్ల తెలుపు అనమాట తెల్లటి తెలుపు అనమాట అసలు తెల తెలుపుని కలర్ ఏంటంటే ఆ అమ్మాయిని చూడు అని చెప్పి అంత తెల్లగా ఉండే అమ్మాయి పెళ్ళి అయితే అండి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకునేది అమ్మాయి కానీ 
ఎంత వీరుడో అనుమానం అనేది ఒకటి పెడతాడు ఇయాగో అనే వ్యక్తి దాంతో ఒత్తెల్లో ఆ అమ్మాయిని గొంతు నులిమి కత్తితో చంపుదాం అనుకుంటాడు కానీ అంత తెల్లగా ఉన్న అమ్మాయిని ఆ విధంగా చేయడం ఇష్టం లేక గొంతు నులిమి చంపేస్తాడు ఒత్తెల్లో ఆ ప్రాధేపడిద్ది కేవలం నన్ను ఒక్కరోజు బ్రతకని నీకు విషయాలు తెలుస్తాయి అని ఎంతగానో వేడుకునిద్ది కానీ ఒత్తెల్లో అమ్మాయిని చంపేస్తాడు ఇక రోమియో జూలియట్ చాలా మందికి రోమియో జూలియట్ అనే పదాలు తెలుసు కానీ వాళ్ళ కథ అనేది ఏంటో తెలీదు ఇది ఒక ట్రాజిడీ అండి ఎందుకంటే జూలియట్ ఎంతగానో రోమియోను ప్రేమిస్తుంది రోమియో సపరేట్ ఒక సెక్షన్ కి సంబంధించిన వాడు జూలియట్ ఇంకో సెక్షన్ అంటే కులాల వారికి చెప్పుకుంటే ఈయన ఒక కులం ఆ ఒక్క కులం లాగా అనమాట అయితే ఆ రోజుల్లో శాఖల లాగా ఉండేవి అండ్ ద డిఫరెంట్ అయితే మనకు అర్థం కావాలంటే అట్లా అనమాట దాంతో జూలియట్ ఏం చేస్తుందంటే నేను నా రోమియోని విడిచిపెట్టే కన్నా చనిపోవడం బెటర్ అంటే ఒక ప్లాన్ వేస్తారు ఎవరు వేస్తారంటే ఆ ఊర్లో ఉండే ఒక పాస్టర్ లాంటి వ్యక్తి ఏంటంటే ఒక మందు తీసుకొస్తాడు ఆ మందుతో జూలియట్ ఒక ఇరవై నాలుగు గంటల దాకా అంటే లేదా ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ రెండు రోజులు అలా నిద్రపోతానే ఉండేది దాంతో చనిపోయారనుకొని జూలియట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక పేటికలో పెట్టేసి సమాధిలో ఉంచేస్తారు ఆ రోజుల్లో సమ ఖననం చేయడం అంటే తగలబెట్టడమో లేకపోతే పూడ్చడమో ఉండదు ఒక రాతి దాంట్లో పెట్టేస్తారనమాట ఇక్కడ పాస్టరే కాబట్టి ఏం చేస్తాడంటే ఆమె గాలి ఆడేటట్లు దాన్ని సెట్ చేస్తాడు అండ్ జూలియట్ అందులో ఉంటుంది రోమియో వస్తాడు రోమియోకి వచ్చి జూలియట్ చనిపోయిందనే విషయం తెలిసి వెళ్ళిపోయి ఏం చేస్తాడు అంటే ఆ శవ పేటిక దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ఆ విషం తాగేసి చచ్చిపోతాడు జూలియట్ లేస్తుంది లేచి ఇతని శవాన్ని చూసి ఆమె కూడా భయపడిపోయి అమ్మో నా ఇక రోమియో చచ్చిపోతే ఇంకా నేనెందుకని పక్కన ఉన్న అదే విషయం తాగి ఈమె చచ్చిపోతుంది ఎంత ట్రాజిడీ అనమాట అండ్ టిమాన్ ఆఫ్ ఏదర్స్ అండ్ టైటస్ ఆండ్రనికస్ ఇది కూడా ట్రాజిడీస్ అండి భయంకరమైన ట్రాజిడీస్ ఇక షేక్స్పియర్ పోయిట్రీస్ అండి సానేట్స్ రాశాడు లవర్స్ కంప్లైంట్ రేప్ ఆఫ్ లుక్రీషియా ఇందులో ఏంటంటే లుక్రీషియా అనే భర్త ఒక వ్యక్తితో చెప్తాడు నా భార్య చాలా సౌందర్యవంతురాలు చాలా అందగత్తే అది ఇది అని చెప్తాడు ఆ సరే అని చూద్దాం అని వెళ్ళి ఆమెను పట్టుకొని చర్చేస్తాడు ఆ యొక్క వ్యక్తి దాన్ని ఏ విధంగా ఆనాటి సమాజం ఎలా చూసింది తర్వాత ఏం జరిగింది ఇదంతా లేప్ ఆఫ్ రేప్ ఆఫ్ లెక్రీషియా అనే దాంట్లో ఉంటుంది అండ్ వీనస్ అండ్ ఎడనిస్ ఓకే అండ్ తర్వాత ఫ్యూనరల్ ఎలేజీ పై విలియం షేక్స్పియర్ ఎలిజీ అంటే మృత్యు గీతం అండి ఎవరైతే చనిపోయినప్పుడు అప్పుడు ఆ పా పాట అనేది పాడడం జరుగుతుంది నువ్వు ఎంతో గొప్పడి అండ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ దట్ ఈస్ ఎలిజీ ఇవండి అండ్ మీరు జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకొని రోజుకు ఒకసారి జస్ట్ చూస్తూ ఉండండి ఇవన్నీ అద్భుత రచనలు అండి అండ్ మీకు వీలైతే అంటే మీ యొక్క ఏదైతే ఖాళీ పీరియడ్ ఉంటుందో బోర్ కొడుతుందో అప్పుడు ఏదైనా మీరు కొంత తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు వీటి గురించి తెలుసుకుంటూ ఉండండి నష్టం అయితే ఏమాత్రం ఉండదు ఎందుకంటే అండ్ ఇవి జీవితాన్ని నేర్పిస్తాయి 